রাত বারোটার পর এশার সালাত আদায় করা যায় কি না এটা অনেকেই জানতে চান আসলে এশা এবং অন্য সকল সালাত এসব সালাতগুলোর সময় শুরু হচ্ছে কখন শেষ হয় কখন এটি কোনো ঘন্টা মিনিটের উপরে নির্ভরশীল নয় বরং বিষয়টি নির্ভর করে সময়ের আবর্তনের উপরে হয়তো ঘন্টা মিনিট দ্বারা সেটাকে নিরূপণ করা যায় এক এক ঋতুতে সেটা এক এক রকম যেহেতু হয়ে যায় অতএব ঘন্টা আর মিনিট দিয়ে সেটাকে নির্দিষ্ট করে বলা কঠিন এশার সালাতের বিষয়ে বলবো যে এশার সালাতকে আমরা তিন ভাগে ভাগ করতে পারি এশার সালাতের যে ওয়াক্ত সেটার একটা অংশ আছে যে অংশে এশার সালাত আদায় করা উত্তম উত্তম ওয়াক্ত ভালো আর একটা হলো জায়েজ অর্থাৎ যে ওয়াক্তের ভিতরে যে সময়ের ভিতরে এশার সালাত আদায় করলে জায়েজ হবে উত্তম না হলেও আরেকটা হলো অনুত্তম সময় মাকরুহ ওয়াক্ত বলতে পারি সেটা হলো যে সময়ের ভেতরে এশার সালাত পড়া উচিত নয় বিশেষ কোনো অজুর ছাড়া সে সময় পর্যন্ত এশাকে বিলম্ব করা উচিত নয় তাহলে তিনটি ওয়াক্ত আমরা পেলাম রাতের এক তৃতীয়াংশ পর্যন্ত বিলম্ব করে অর্থাৎ সূর্য যখন ডুবে অস্তমিত হয় তখন থেকে নিয়ে সোভে সাদিক অর্থাৎ ফজর ওয়াক্ত যখন শুরু হয় এই পর্যন্ত যত ঘন্টা যত মিনিট হয় সেটাকে ভাগ করে তার এক তৃতীয়াংশ প্রথম যে এক তৃতীয়াংশ তিন ভাগের প্রথম ভাগ এর শেষের দিকে এসে এসে সালাত আদায় করা উত্তম রসুল আকরাম সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন বিভিন্ন হাদিসে আমি যদি আমার উম্মতের জন্য কষ্টকর মনে না করতাম তাহলে তাদেরকে এশার সালাতকে একটু দেরিতে পড়ার নির্দেশ করতাম এবং তিনি প্রায় সময় এশার সালাত কীভাবে দেরিতে আদায় করতেন অতএব যদি কারোর যদি কষ্টকর না হয় তাহলে তার জন্য এশার সালাতকে একটু বিলম্ব করে পড়া উচিত আমাদের সমাজ থেকে এই আমলটি প্রায় বিদায় হয়ে গেছে আমরা এশার সালাতকে নয়টা সোয়ানোটা সায়নটা অর্থাৎ যে সময়টাতে এক তৃতীয়াংশ হয় এক এক ঋতুতে এক এক রকম হতে পারে আনুমানিক নয়টা সায়নটা এই টাইম পর্যন্ত নিয়ে আমরা এশার সালাতকে সাধারণত আদায় করি না আর এই এক তৃতীয়াংশ পর্যন্ত দেরি করে যদি আমরা এশা সালাত আদায় করতাম তাহলে সেক্ষেত্রে এসার পরে আর খাওয়া দাওয়ার প্রয়োজন হতো না আড্ডাবাজি করার প্রয়োজন হতো না গালগল্প করার যে সমস্যা আমরা দেখি আজকে সেটা থাকতো না ফলে ভোর রাতে উঠা এবং ফজর সালাত জামাতের সাথে আদায় করা সহজ হতো আর আমরা যেহেতু অনেক আগে এশা সালাত আদায় করে ফেলি এই জন্য দেখা যায় এশারের পরে আমাদের নতুন করে আড্ডা এবং গল্প জমে খাওয়া দাওয়া ইত্যাদি করতে করতে অনেক রাত হয়ে যায় যার ফলে ফজর এবং ভোর রাতে ওঠাটা আমাদের জন্য কঠিন হয়ে যায় যাই হোক তাহলে রাতের এক তৃতীয়াংশের শেষের দিকে এসে এশার সালাত আদায় করাটা হলো উত্তম তবে কোনো ব্যক্তি যদি এমন হয় যে তিনি একাকী সালাত আদায় করতে হবে যদি তাকে উত্তম ওক্তে সালাত আদায় করতে হয় তাহলে তিনি অবশ্যই একাকী সালাত আদায় না করে জামাতের সাথে সালাত আদায় করবেন যেহেতু বেশিরভাগ মসজিদগুলোতে জামাতে এশার সালাত আদায় হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে এক তৃতীয়াংশ পর্যন্ত বিলম্ব করা হয় না শুরুর দিকেই সালাত আদায় করা হয় বিধায় জামাতে সালাত আদায় করাটা তার জন্য বেশি গুরুত্বপূর্ণ ওই উত্তম ওক্তের উপরে আমল করার চাইতে তিনি অবশ্যই জামাতের সাথে সালাত আদায় করবেন তাহলে এটা গেল এশার উত্তম ওক্ত এক তৃতীয়াংশ পর্যন্ত বিলম্ব করে পড়া এক তৃতীয়াংশ থেকে নিয়ে মধ্যরাত পর্যন্ত যদি কেউ দেরি করে তো সেটাও জাহেজ আসে অর্থাৎ সেটা জায়েজ ওক্ত এই পর্যন্ত দেরি করা যাবে মধ্যরাতটা রাত বারোটাও হতে পারে কোনো ঋতুতে একটু আগেও হতে পারে একটু পরেও হতে পারে বাকি আনুমানিক বারোটা বা তার আগে পা আগে পরে সামান্য এদিক সেদিক হতে পারে এই সময়টাতে মধ্যরাতে মধ্যরাত হয়ে থাকে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অতএব আমরা বারোটাকে নির্দিষ্ট না করে কয় ঘন্টা হচ্ছে সূর্য ডুবা থেকে নিয়ে সোভে সাদে পর্যন্ত তার ঠিক মাঝামাঝি যে জায়গাটা সে পর্যন্ত এসে সালাদ পড়তে পারবো সেটাই আমরা জেনে রাখি এগুলো এশার সালাতের জায়েজ ওয়াক্ত আর অনুত্তম ওয়াক্ত বা মাকরু ওয়াক্ত বলতে পারি যেটা সেটা হলো মধ্যরাত থেকে নিয়ে দেরি করে আপনি সবে সাদেকের রাগ পর্যন্ত যদি পড়েন তাহলে সেটা হবে অনুত্তম ওয়াক্ত এবং মাকরু ওয়াক্ত যদি কোনো ব্যক্তি বিশেষ কোনো ওজরের কারণে বিশেষ কোনো সমস্যায় পড়ে গিয়ে যদি মধ্যরাতের পরে পড়েন তাহলে ইনশাল্লাহ তিনি ভৎসনার উপযোগী হবেন না বরং তার সালাদ সঠিকভাবে হয়ে যাবে এবং তিনি অনুত্তম করছেন সেটা বলা যাবে না কারণ তিনি ওজরের শিকার হয়েছেন বা কোনো সমস্যার শিকার হয়েছেন অতএব তার জন্য জায়জ আছে কিন্তু যদি কোনো ওজর ছাড়া অলসতা করে বিলম্ব করেন এবং সেটা বিলম্ব করতে করতে মধ্যরাতের পরে চলে যায় সব সাদেকের আগ পর্যন্ত এই সময়ের ভিতরে শেষ তৃতীয়াংশের ভিতরে যদি তিনি করেন তাহলে সেক্ষেত্রে অনুত্তম হবে মাকরু হবে তবে এক্ষেত্রে তার সালাদ ইনশাল্লাহ আদায় হয়ে যাবে তাহলে এশার সালাদ মূলত একেবারে মাগরিবের রক্ত যখন শেষ হয় তখন থেকে নিয়ে শুরু করে ফজরের রক্ত যখন শুরু হয় তার আগ পর্যন্ত পুরোটাই এশার রক্ত তবে প্রথম তিন ভাগের প্রথম ভাগে করা উত্তম আর মধ্যভাগ পর্যন্ত করা যায় আর তারপরে করা হলো অনুত্তম অবশ্য নিরুপায় ব্যক্তি হলে তার জন্য শেষ ভাগেও করা যায় আছে আল্লাহ সাল্লাহ আমাদের সকলকে প্রত্যেকটি ইবাদতকে সঠিকভাবে যথাযথ উপায়ে সুন্দরভাবে পালন করার তৌফিক দান করুন জিজাকমুল্লাহ খাইরা আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরাকাত